ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് പെരുന്നാൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒരു പിടിപ്പായസമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പിടിപ്പായസം തന്നെ നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് വിധത്തിലുണ്ടാക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതി എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് ഈ നൈഫ് പത്തിരിക്കൊക്കെ വാട്ടിയെടുക്കുന്നത് പോലെ വാട്ടിയെടുത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് പിടികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരക്കപ്പ് അരിപ്പൊടി വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയ പിടിയാണിത് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം പിടിപ്പോ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് കൈ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വേവിച്ചെടുത്ത കടലപ്പരിപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി വേണ്ടത് നേന്ത്രപ്പഴാണ് പഴുപ്പൽപ്പം കുറവുള്ള നേന്ത്രപ്പഴാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഇടാം ഇത് നന്നായിട്ട് പഴുത്തതായതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല ഇത് ഏകദേശം ഒരു ചെറിയ നേന്ത്രപ്പഴമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് വലുതാണെങ്കിൽ ഹാഫ് നേന്ത്രപ്പഴം മതിയാകും ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി വേണ്ട ഇതിലേക്ക് ശർക്കരപ്പാനിയാണ് ഞാനിത് ഒരു കപ്പോളം ശർക്കരപ്പാനി ഉണ്ട് മൂന്ന് വലിയ അച്ച് ശർക്കര ഉരുക്കിയെടുത്ത പാനിയാണിത് മധുരം നന്നായിട്ട് പിടിയുടെയും പിന്നെ പഴത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വരെ നമുക്കിത് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ പിടിയും പഴവും കടലപ്പരിപ്പും കൂടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് കുറച്ച് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം ഏലക്ക പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്നര കപ്പ് തേങ്ങാപ്പാലാണ് ഒരു തേങ്ങ പിഴിഞ്ഞെടുത്ത പാലാണിത് നല്ല കട്ടിയുള്ള പാലാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒന്ന് തിളവന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഓഫ് ആക്കാം അപ്പോൾ തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാഷിനട്ടും തേങ്ങാ കൊത്തും കൂടെ വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിൽ വറുത്തെടുത്ത കാഷിനട്ടും തേങ്ങാ കൊത്തുമാണിത് നമുക്കിതിലേക്ക് നെയ്യോട് കൂടെ തന്നെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പിടിപ്പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു വിളമ്പുട പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം 
ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പിടിപ്പായസം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അറിയാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ഒരു പായസമായിരിക്കും ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ശർക്കര വെച്ചിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയ്ക്ക് പകരമായിട്ട് നമുക്കിത് പഞ്ചസാരയിലും ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ കടലപ്പരിപ്പും പഴവും ഒഴിവാക്കി വെറും പിടിയും ശർക്കരയും കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരവേതും ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ പിടിപ്പായസം തയ്യാറാക്കാം ഒട്ടും തേങ്ങാപ്പാലോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ അതും നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈദ് മുബാറക് ഇനി അടുത്ത നല്ല റെസിപ്പിയുമായി വരുന്നതുവരെ താങ്ക് യു